మొత్తానికి మన సినిమా నిర్మాతలే తగ్గారు కానీ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రం ఈసారి తగ్గలేదు అసలు ఇక్కడ హిట్ అయితేనే డబ్బులు సరిగ్గా రికవరీ కాని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఫ్లాప్ అయితే ఏం రికవరీ ఉంటుంది చెప్పండి అందుకే జై లవకుశ స్పైడర్ పైసా వసూల్ వంటి సెప్టెంబర్ సినిమాలు కొనడానికి అమెరికాలోని పంపిణీదారులు చాలా కండిషన్లే పెట్టారు చివరకు నిర్మాతలు తక్కువ రేటుకు అమ్ముకోక తప్పలేదు కానీ అది కూడా ఎక్కువలే ఉదాహరణకు స్పైడర్ సినిమాకు ఏకంగా ఇరవై ఒకటి కోట్లు కావాలంటూ కోర్ట్ చేశారు కానీ చివరకు తెలుగు మరియు తమిళ లాంగ్వేజ్ ఓవర్సీస్ రైట్లను పదిహేను కోట్లకు పైగానే విక్రయించారు అయినా సరే మూడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్లు కలెక్షన్స్ వస్తేనే స్పైడర్ వీళ్లకు ఒడ్డుకు లాగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జై లవకుశ విషయంలో కూడా అదే విధంగా జరిగింది చాలా కావాలంటూ డిమాండ్ చేసి కళ్యాణ్ రామ్ ఏకంగా పద్దెనిమిది కోట్ల వరకు కోట్ చేశాడట పదిహేనుకు ఓకే అన్నాడట కానీ చివరకు ఒక కొత్త డిస్ట్రిబ్యూటర్ పది కోట్ల కంటే ఎక్కువ సినిమాను కొన్నాడట ఇంత తక్కువకే లవకుశ జై కొట్టించుకున్నాడన్న కూడా రేపు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రెండు పాయింట్ రెండు మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేస్తే కానీ ఈ పంపిణీదారులకు లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మిలియన్ నుండి మనలు రెండు మిలియన్ దిశగా వెళుతున్నారు ఆల్రెడీ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈ మార్కును అందుకోగా ఫిదా సినిమా కూడా అందుకు దగ్గరగానే ఉంది అయితే ఇక నుండి రెండు మిలియన్ అనేది ఆసక్తికర నెంబర్ కాదు ఖచ్చితంగా అందుకోవాల్సిన నెంబర్ లేదంటే ఈ సినిమాలన్నీ పంపిణీదారులను ముంచేశాయి లెటస్ సి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రీ టికెట్